ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಟುಡೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಗೆ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೀಪೇಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಬಲ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ದೇ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ which will be repayable on demand and the public in the deposit anna collect maadkondo collect maadirthakkantha deposits anna thevanigalanna naavu bere avarge saalavagi athava naavu investment maado moolaka hoodikeyanna maado moolaka ee banking ondu karyakramavanna karyakalapagalanna saagisutte ಸಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬಹುದು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಬಲ್ ಆರ್ ರೀಪೇಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಬಲ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬರೀ ಥಿಯರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲಗಳಿದೆ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫೈವ್ ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಆಥರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಷೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ನಾಲ್ಕು ತರದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ 
and money at call and short notice. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ಕರ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟನೇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆನ್ಶಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಮಾರಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನ್ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನು ಎಷ್ಟು ತರದ ಲೋನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ತರದ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಾಲವನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಪಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ನ ಈ ಆರ್ ಇಂದ ಹತ್ತನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎರಡು ಅಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕಾಂಟಿಂಗ್ಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಿದು ಕಾಂಟಿಂಗ್ಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಡಕ್ ಆಗದೇನು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇ ನಾವು ಕೊಡಕ್ ಆಗಬಹುದು ಆಗದೇನು ಇರಬಹುದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಾರ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಸಾಲಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಲೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಇದೆ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ 
ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈ ಐ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ